Hello students, this is 1.91. A car moves uniformly along a horizontal sign curve. Why is A sin x by alpha? Tell if our constants, the coefficient of friction between wheels and road is equal to k. At what velocity will the car ride without slide? So first clear uh, what is the path of the motion of the car. Uh, like this is a Cartesian plane. And the curve in which uh, particle is uh, in which car is moving is y equal to a sin x by alpha. So definitely the path curve will be like that. So this is the path in which car has to move. ये बात बिल्कुल clear है इस diagram से इस path के curve से ये बिल्कुल clear है कि अगर ये car इस point को क्योंकि ये curve का सबसे ज्यादा bent point है आप समझ सकते हैं कि अगर कार इस टर्न से बिना स्लिप हुए बिना स्लाइडिंग के पास जाएगी तो वो इस पाथ पे जो अबाउट अबाउट हॉरिजॉन्टल है इजीली मूव कर लेगी तो जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है इस पूरे पाथ के वो पार्ट ये कर्व्स है अगर कार इन कर्व्स को पास कर लेगी तो इसका मतलब कार इस कंप्लीट पाथ को बिना स्लाइड हुए पास कर सकती है तो हमें ये पूरा क्वेश्चन अपने इस कर्व पॉइंट पर ही कंसिडर करना है एक बात और समझे ये वर्टिकल पाथ नहीं है ये एक हॉरिजेंटल पाथ है ग्राउंड में क्रिएटेड है इस तरीके से ये पाथ क्रिएटेड है तो इस पाथ का जो सबसे कर्ड पॉइंट है अगर कार उसको इजीली विदाउट स्लाइडिंग पार कर लेगी तो ये कार इस पूरे ट्रैक पे इजीली मूव कर पाएगी तो हमें ये कंसिडर करना है कि इस पॉइंट को इजीली ओवरटेक करने के लिए या इस पॉइंट को या इस पॉइंट को चूंकि ये पॉइंट इस पाथ में सबसे पहला पॉइंट है जिसको कार में सक्सेसफुली ट्रेवल करना होगा तो हम इस पर कंसेंट्रेट करते हैं या हम अपने ऐसे किसी भी कर्ड पॉइंट पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो मान लीजिए कार इस पॉइंट पर पहुंच गई है तो इस कार पर लगने वाले फोर्सेस आप समझ रहे हैं कि एक तो इस रोड का फ्रिक्शन होगा और चूंकि कार को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाया जाना है डेफिनेटली देर विल बी नो टेंडेंसी एक्सेलरेशन ओनली सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज नीडेड एट दिस पॉइंट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पाथ कैन बी कैलकुलेटेड इजिली इसके लिए हमें पहले भी मैथड्स पता ही आज फिर हम इसे डिस्कस करेंगे तो जिस रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ये इस कर्व पे घूमेगा उसके सेंटर के अलाउंड कार को एक फोर्स मिलेगा जो कि फ्रैक्शनल फोर्स होगा के एन और ये बिल्कुल क्लियर है कि यही के एन फोर्स इस कार को इस पॉइंट पर पाथ में घूमने के लिए सेंटर पेटर्न प्रोवाइड करेगा सो दिस के एन विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पॉइंट ऑफ द कर्व इज आर then definitely this KN, this KN, friction component will provide mv square by r to the car. एक बात और ध्यान रखें कि इस कार के मोशन में केवल एक ही फोर्स है जो इस पूरी प्रोसेस को कंसीडर करवा रहा है वो फोर्स केवल फ्रिक्शन का फोर्स है एक कार जब रोड पे चलती है तो केवल एक ही फोर्स होता है जो उसको गवर्न करता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और चूंकि कार को टेंजेंशियली किसी एक्सेलरेशन की नीड नहीं है डेफिनेटली द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी टूवर्ड सेंटर of that uh, imaginary circle whose radius of curvature we have to calculate and this KN, this frictional force will provide a V square by R to the car so this is clear that to obtain velocity ki value to obtain karne ke liye hume this R ki value to calculate karna hoga so V square is KN R upon M now, just like I always tell you that the curve is horizontal diagram in front of you this is horizontal diagram This is horizontal diagram. लेकिन अगर आप नॉर्मल रिएक्शन को कंसिडर करना चाहें उसकी वैल्यू को जानना चाहें तो आपको इस डायग्राम का वर्टिकल मोशन समझना होगा कि जब कार इस रोड पर चलेगी तो किसी पॉइंट पर कार का वेट एम जी ही ग्राउंड के द्वारा दिया गया नॉर्मल रिएक्शन है सो दिस एम कैन बी रिटर्न इज एम जी ऑफ द कार सो के एम जी इन टू आर वाई एम दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इट मीन वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ द कार इज के जी आर और अब अगर हम रेडियस कर्वेचर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें आंसर तो ये देखते हैं इस कर्व के अकॉर्डिंग इसका रेडियस कर्व विचार क्या है कर्व है वाई इक्वल टू ए साइन एक्स बाय अल्फा सो ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी बाय बाय डी टी विल बी ए साइन एक्स बाय अल्फा इस कॉस एक्स बाय अल्फा इनटू वन बाय अल्फा इनटू डी एक्स बाय डी टी दिस इज द वैल्यू ऑफ � वो वेलोसिटी 100% एक्स एक्सिस के अलाउ होगी मानो वो वेलोसिटी बी डैस है और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होगा सो इफ वी टेक डी वाई बाय डी टी इक्वल टू जीरो इफ एट द कैलकुलेशन पॉइंट डी वाई बाय डी टी इक्वल टू जीरो सो दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन शुड बी जीरो एंड फॉर मेकिंग दिस जीरो इट इज नेसेसरी दैट कॉस एक्स बाय एल फाइव जीरो क्योंकि डी एक्स बाय डी टी वेलोसिटी पार्टिकल के पास होगी ये जीरो नहीं हो सकता ये कॉन्स्टेंट है 
so cos x by alpha will be 0 implies that x by alpha will be pi by 2 and this implies that point will be at a distance of pi alpha by 2 so x coordinate of this point will be pi alpha by 2 now make double differentiation of this curve we will get d square y by dt square equal to a by alpha this is constant and differentiation of this by product rule is cos x by alpha d square x by dt square plus dx by dt and differentiation of this is minus sin x by alpha into 1 by alpha so this is the differentiation of this equation and as we have clear that this particle is car cable centripetal acceleration is point to run it is uniform motion it is not speed change so there is no need of tangential acceleration only centripetal acceleration is needed so d square y by dt square will be non-zero at that point now we can write this d square y by dt square as y component of acceleration and this will be equal to a by alpha and this d square x by dt square is zero just like I have told you that constant speed is traveling so there is not a tangential acceleration requirement which is x axis is going to that point plus dx by dt at that point is uh, as given as v dash so v dash and oh it is one dx by dt will also be there ek baar fir bata dun ki jab aap iska double differentiation karenge to a by alpha outside hoga aur in dono pe product rule agar hum lagaye to cos x by alpha differentiation of this is this plus dx by dt and differentiation of this is minus sin x by alpha 1 by alpha and dx by dt are so this is a square of v dash v dash v dash v dash square by alpha and this is minus sign x by alpha and the value of x by alpha at that particular point is pi by 2 so this is sign pi by 2 and uh, if we solve this completely it will become a by alpha v dash square by alpha and this is minus 1 so acceleration y component at this point will become minus a by alpha square v dash square so v dash square by a by v dash square by a y at that point will be alpha square by a negative sign can be taken uh, with a y because acceleration y component is negative and we know by our previous discussions that this expression is radius of curvature because you know that acceleration ka jo component center ke along hai, wo component velocity square by radius se agar compare kiya jaye to is expression se nikalne wala r radius of curvature hoga यानी इस पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट पर अल्फा स्क्वायर वाई ए अब अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को इस फार्मूले में पुट करते हैं तो ये के जी अल्फा स्क्वायर वाई ए हो जाएगा और आप इससे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस प्रॉब्लम में ये समझना जरूरी है कि जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है ये बात पहले भी मैं बता चुका हूं कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन को अगर सर्कुलर के सेंटर के अलावा एक्सेलरेशन कंसीडर किया जाए पर ये मान लिया जाए मोमेंट के लिए कि पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे है तो उस एक्सेलरेशन a इक्वल टू v स्क्वायर बाय r फॉर्मूले से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं अब इस r की वैल्यू यहां पुट करके आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं थैंक यू